，你给我出来！依莲，周爸爸，你个狐狸精，我女儿的婚事就被你给搅和了。早知道这样，当初就应该把你掐死。哎哎，你们打我？凭什么打我的女儿？你会不会太过分呢？你？哎呦，红英可是我一手带大的，我为什么不能打她？再说了，抢我女儿的男朋友，搞得我女儿的婚礼都办不成，不能打吗？啊！当着亲生母亲的面，你就敢对她这么不客气？那我们家红英从小到大，肯定吃了不少苦，我替她教训你。你妈，你妈，算了，大妈也是养育过我的，算了。哎呦。看看看看啊，你就是个白眼狼！这以前妈呀妈呀叫的多亲切啊，转眼就变成大妈了。你这个没良心的东西，我今天就要收拾收拾你！闹鬼了没有？好了，婚礼是我搅的，有什么事冲我来。以后谁敢碰我妻女一下，我就对他们不客气。哼，红英。你们也抚养了那么多年，以后我自然会给你们经济补偿。从今以后，红英跟你们家再也没有什么关系了。请你们不要再用以前那副嘴脸来对待我女儿。哎，雨天，对不住，对不住啊，都是我家教不严，你多包涵。婚礼的事儿，没事儿。从今以后，咱们谁也别提这件事了。谁说没事的？好端端的婚礼都被你给搅和了。红英，我告诉你，就算你现在姓了白，成了千金大小姐，你要是再缠着仲林哥的话，我绝对给你没完！你给我闭嘴！哎呀，不要在我面前提那个名字。今天是我白家办丧事，刚刚才送走了一对狗男女，你们现在又来添乱是吧？哎，大军，送客。哼，雨天兄，我们可是前来吊唁的，不需要了。你们请回吧。你们不要再闹了，老董事长也不愿意再见到你们。你们还是回去吧。走吧。哼，你们给我等着！告诉你，我没完。哎呦，哎呦，依莲，你没事吧？走开了，妈。哎，走。妈，没事吧？你们先回家，我去停车去。啊。哎，谁啊？嘘，总经理打来的。喂啊，总经理你好。哎，是是是。好，好，好，好，我马上回公司。好的，一会儿见啊。什么事啊？你们总经理亲自打电话给你？我也不知道什么事儿啊，他让我马上到公司去一趟。这样吧，你们先回家吧，我马上去公司。好吧，好吧，走。哎，这嫁人呢，就等于是第二次投胎，你可要看好了再嫁。别像你妈我似的啊！臭狐狸爸，你看看，到现在还是小职员一个。哎呦，妈，都什么年代了，能跟我们现在比吗？走吧。哎，哎呦，你看了这么久，难道不知道白虎企业的合同对我们公司的重要性吗？你到底干了什么好事？白雨天一上班，就跟我们同事拒绝续约合同。说话呀！对不起，总经理。怎么办？这还有一大家子人要养啊！这个是你这个月的工资，从今天开始你不用干了
？什么？你被公司开了？爸，你都做什么了？你在公司干了那么长时间，他们凭什么开你啊？我做什么？还不是因为今天你们在白家这么一闹，哦，雨天直接把他们公司的订单给撤了。白狐公司的订单占我们公司订单的六成呢，那总经理能不让我走人吗？明明是他们搅和了运会的婚礼，我们去找他们理论，他们怎么能这样呢？哦，你还有理了？哎，这都说死者为大，人家在办丧事呢，你们可倒好，这通闹，哼，我站在旁观者的角度看，也是我们理亏。这，你丢了工作，还帮人家说话。怪不得你这辈子总被人欺负呢。要不是你们在白家犯浑，我能有今天吗？哎，周百深，你这是在怪我吧？啊？啊，不是啊，老婆，你不是也说过吗？今非昔比了，这仲玲不姓白了。可你别忘了，红英她也不姓周了，还敢撵那个老虎须子？啊，搞了半天。你在这儿拐弯抹角的骂我笨是吧？周柏深，你自己丢了工作，还回来怪老婆，你可真有出息啊你！哎呀，我这不是在跟你讲道理吗？讲什么道理啊？挂了，白红英，你别以为你当了公主就可以为所欲为。我告诉你，甭想。如果你打电话来是为了骂人，那我不奉陪。爸的工作丢了，什么？爸的工作丢了？还不都是因为你，有了亲爸就忘了养父。今天你挨了妈一顿骂。回去就让你爸把四海企业订单给抽了，真做得出来啊你！我我不知道有这回事啊！大千金，少装了！亏我爸平时那么护着你，你却这么报答他。人家都五十几岁的人了，现在下了岗，我们没你这种身家，还得挤得头破血流的去找工作，这样你开心了？玉辉，我真的不知道，你替我跟爸说一声，我会尽快找董事长谈的。去找你爸怎么对付我们吗？少来，不必了。我警告你，白红英，你会有报应的。这不是警告，这是预告。我你有空吗，红英？有事吗？来，坐坐坐。红英，找我什么事啊？爸，你是不是抽掉了四海企业的订单？周爸爸因为这件事被开除了。爸，你能不能高抬贵手，恢复四海企业的订单啊？爸爸刚刚接任了董事长这个位置，公司的董事、股东，还有其他员工，都在盯着我。他们在看这个新的董事长，究竟有没有能力和魄力来领导他们。今天啊，周百生妻女这么一闹，如果我没有一点表示的话，这样对我、对公司都是不利的。我们那么大一个企业，如果一个领导失去威信的话，这样肯定会造成混乱。况且现在，徐永泰还在后面虎视眈眈的。可是，周爸爸一直都对我很好，又对我有养育之恩
。这么做，我真的觉得很对不起他呀。今天人那么多，我也没再问。那个打你的养母，平常就这样对你吗？你妈跟我提过一些关于你在周家的事情，我知道以后很不是滋味。我还没去找他们算账呢，他们居然还上门来在我们白家撒野。如果我不给他们点教训的话。你让我怎么说得过去啊？爸，不管多少委屈，我都熬过来了。再说，我们现在一家团聚，我真的不想怨他们。哎，红英，你别好了伤疤就忘了痛。爸爸，这二十多年来，也对你不闻不问，让你受了很多苦，很多罪，也受了很多委屈啊。爸爸心里真是过意不去。不过你放心，百身对你有恩，我以后一定会想办法给他补偿的。爸，啊，这事儿就到此为止吧。明天呢，我们还有一场硬仗，白狐要有新的气象，很多地方都要靠你们了。红英，爸爸希望你能把全部的心思都放在工作上面，你明白吗？好了好了，时间不早了，早点回去睡吧。董事长好，董事长好。爸，有必要搞得这么隆重吗？这叫排场，你爷爷以前也这样训练我的，以后习惯就好了。嗯，走吧。董事长，嗯，各部门总监会议安排在上午九点半，十二点呢是董事们聚餐，下午两点是各工会代表聚餐，然后下午五点是访工会代表有约。嗯，通知各部门，部门总监的会议改到十点。好的。伯爷，红英，跟我来办公室。是，董事长。我跟你说啊，红英绝对是如假包换的豪门千金，哥就没看走眼过。瞎猫带着死耗子，这回给你蒙着了吧？嗯，现在的小丸子加上杨伯彦、徐仲林两大门神，不好对付。哎，哎，不不过哥想越级打怪的话，兄弟一定支持你。不是什么支持我，你说什么？我承认我长得是帅，但是呢，你说，哼，别人都想泡我，那不是我的事儿。但是我保证对你绝无二心。行了，啊，这每个人都有身不由己的时候，我也有我的白马王子啊。对对，我找我白马王子去了。哎，什么白马王子？要你管！你听见他说什么了吗？哎，不是小本本，怎么回事啊？你给我说清楚。哎，伯爷，我看了公司的人事，我跟红英的看法是一致的。公司需要壮大，必须要从人事方面做出一些调整。我今天找你来是想看看你的意见。这是公司最新的人事调动，你先看看
，社稷部总监。伯彦，恭喜你升为总监。啊，董事长，谢谢您对我的厚爱。可是我呢，刚到白虎企业还不到一年，论资历，我还需要再历练历练。伯彦，你就别推辞了。我跟你认识那么久，又和你共事一年，你的能力我还不清楚吗？董事长。论能力，我觉得公司总监一职由白红英担任更加合适。他的所作所为，公司全体员工都有目共睹。博彦，你就别谦虚了。你的能力和资历，我又不是不清楚。再说了，其他员工也不会有任何意见啊。博彦，我刚接任董事长，正是用人之际。红英啊，跟我说了很多关于你的事情，我觉得。你是一个有能力而且值得信赖的人，所以才委以重任的。再说了，你照顾红英那么多年，红英一直没好好谢谢你，难道你要辜负红英的好意吗？可是董事长，哎呀，你就别推辞了，我这么做也是为了公司的大局着想啊。嗯，好，董事长，既然这样，那我就却之不恭了。伯爷，我真的很开心，你能帮我忙。那以后就麻烦你了，杨总监。谢谢董事长对我的信任，以后啊，我一定加倍努力。好了好了，大家先放下手头的工作，我来给大家宣布一下。来，从今天开始呢，伯爷就成为我们的新总监了。新总监，谢谢。谢谢。苟富贵，勿相忘。杨总监升职可是大事儿，要请客啊！对对对，请客，请客。好好好好好，我请。不过呢，各位，我们一定要加倍努力，按时完成我们的工作任务。只要我们拿出吃饭的劲儿来工作，我每个月请都行啊。有的吃，一切好谈。赫本，你就这么轻易的放过博彦啊？你应该好好敲他竹杠才对啊。哎，敲竹杠？哎，好啊，这董事长千金可发话了。红英。我平时待你可不薄吧？你现在成了白家真正的接班人，以后也要照顾我一点哦，也要让我们的设计部普天同庆。好了好了，大家还是同事，不要因为身份的不同而跟以前有所差异。啊，不会不会，看，还是我们的白家千金没有架子。什么事情这么开心呢？周玉慧，你看看现在都几点了？今天为什么这么晚来上班？我几点来，关你什么事？玉慧，你来晚了还不知道吧？博彦现在是我们的总监，设计部老大，你来晚了，当然关他的事儿了。你跟我们设计部老大不对付，我看以后有你麻烦了。设计部老大又怎么样？我今天来，是办离职的。我离开公司了，你还管得着吗？玉慧，你要辞职？怎么，听到这个话，你是不是很高兴啊？虽然我很想留下来跟你一较高低，但是，你们把我的仲林哥给赶走了，我留下来还有什么意思？等一下。周玉慧，你想辞职的话，没有人会拦着你。但是我警告你，你要是胆敢拿白虎企业的一分一毫的话，我告诉你，我就告你盗窃罪。很好啊，新官上任三把火。对不起，我不吃你这套。你杨国业只不过是白家的一条狗而已，我懒得理你们。红英，别生气，跟这种人没有什么好生气的。他为什么辞职，大家心里面都明白。周玉慧为什么要辞职？因为她现在没有靠山了，她怕报复，简直是不可理喻。好了，别再生气了，他都已经走了。好了好了，没事了，大家赶紧工作吧。哎，对了，今天中午聚餐我请客。好，好，真的，真的，谢谢总监，谢谢。
回来了，怎么一回来就躺下？工作找怎么样？哎，现在经济萧条啊。刚从人才市场回来，半个工作都没找到。没找着你还悠哉悠哉躺沙发上啊？我跑了一天了，累死了。你让我歇会儿吧。家里随时都要用钱，哪有你歇会儿的功夫啊？没那么夸张吧？再说也不差那几分钟啊。好工作不等人，哎，瞧你那温吞样，工作早被人抢了。哎呀，烦死了！你干什么去啊？喝水。没工作就没薪水，你还喝水？喝西北风吧你！干什么？还有心情看报纸？看报纸找工作？报纸上能有什么好工作呀？那你说这也不行，那也不行，那你让我怎么办呢？一家三口天天都要吃饭，你不去赚钱，叫我们娘俩喝西北风啊？哎，起来，起来，起来！哎，起来找工作去，起来！行了。快去快去！烦人。好了，我这就去给你找工作，行了吧？这工作我不是不想找。大半辈子月月工资上交，都不知道花到哪儿去了。心里去，工作再找就是了。再说了，你养母跟你妹妹在老董事长零钱闹得也太不像话了。哎，这我也有责任呐。苦了你了，爸。哼，没办法，谁让我跟他们是一家人呢？啊，对了，爸，这个。是我爸让我给你的东西。哇，这么多钱啊！周爸爸，你养育我这么多年，就算我每天喝粥吃青菜，这二十几年，你对我也花费了不少的心思，所以我就跟我爸商量。想对你做出一些补偿。哎呀，你要这么说啊，我内心就更感到惭愧了。这么多年来，你妈，啊不，你养母脾气不好，你妹妹玉慧心眼又小，你在这个家常被他们欺负。我作为养父，不能好好的保护你，你知道我有多么的心疼吗？我一直都没能照顾好你。这些钱我手指有愧，我不能要。爸，如果不是您领养我，我现在都不知道在哪儿呢。这些钱，你还是收下吧。我这个人可是有骨气的，不该拿的钱我一分都不会要的。红英啊，你别看你养母经常欺负我，我那是让着她，不想跟她吵。哎，夫妻嘛。有一方强势就行了，要是两方都强啊，这婚姻呐、啊、就维持不下去了。哎，红英啊，你的心意我领了，这钱你还是拿回去吧。爸，您就别再跟我客气了，您现在也没有工作，这些钱可以拿来生活。哎，不行不行，我说不要就不要。红英啊。这件事情
，最好不要让你养母和妹妹知道，好吗？这……那好吧，爸，这个暂时先放我这儿。如果以后您有什么需要，尽管跟我说。哎，胡英啊，啊，你跟仲玲的事怎么样了？我爸非常反对，可能是心里对郑平阿姨还有气，一直都不肯原谅他们。我跟仲林可能还需要一些时间。其实，在我内心，是很祝福你和仲林的。可玉慧这孩子，偏偏也喜欢仲林。我作为玉慧的父亲，真是很为难呐、啊。不过啊，感情的事是勉强不来的。以后你们谁能和仲玲在一起，就看造化了。我这个做父亲的，也是无能为力。各位，今天是我正式担任董事长的第一周，所以呢，前期我已经把公司集团的人事调动了一下。这次人事的调动，表示我对白虎集团改革创新、走向国际的决心。绝不会比老董事长小，所以呢，我希望借助各位的专业，让我们公司继续壮大。下面有请我们设计部的杨总监给我们介绍一下我们下一季产品的进度。是，董事长。各位，我们上一季产品主要以暗色为基调，走的是素雅低调的风格，没想到推出市场以后大获好评，所以。这一次我们的产品也是以素雅为基调，跟上一季有异曲同工之妙。但是呢，为了吸引更多的客户，我们加入了一些亮色做点缀，这是为了在市场当中占领先机。接下来我就详细的介绍一下产品设计内容。嗯，你说。要建一间专属的染坊温室。嗯，这样一来，我们可以培育染坊的助手，让他们从种植染料植物开始学习作业，这样对白虎企业在染织料技术的发展上会有很大的帮助。嗯。预祝我们宝鼎服饰设计公司正式成立，财源广进，大展宏图。徐叔叔，宝鼎服装这个名字取得可真好。这间公司呢，是我给你平阿姨的，以后呢要留给仲林。当然，你们结婚以后就是你的了。徐叔叔，平阿姨，我们一定会打败白狐，称霸服装界的。就算白雨天掌握了白狐又怎样呢？我在白狐干了三十多年，他失忆的那段时间，我在白狐加班加点。凭他的经验，怎么比得过我呢？放心吧，我一定会把他逼上死路的。玉慧啊，虽然公司目前只有我们三个人，但是你要相信你徐叔叔，再过不久，我们公司就会壮大的，足以跟白狐相抗衡。平阿姨，你放心吧，如果我不相信你们的话，我不会放弃白狐的工作来投靠你们了。啊，对了，仲林哥来了吗？这孩子，我打了几十次电话给他，他都不肯接，简直快把我给气死了。包先生，哦，贺小姐，嗯，这是什么？陈老师，你们的车子，你在咖啡厅外。欢迎下次再来。哇哇送咱们这么贵重的礼物，到底想干嘛？这是
，我知道了，你一定是富二代，像红英那样。你爸费尽千辛万苦，终于找到你，为了弥补这些年对你欠缺的父爱，所以……不可能，我告诉你，我爸就是我货真价实的爸爸。我跟你说，我俩就是一个模子刻出来的，我长什么样，我爸就长什么样。哎，你看见我就看见我爸了，你知道吗？那是为什么？谁会送我们那么贵重的礼物啊？是啊，谁呢？想不想上车试试？哦，徐总。哼。无论于公于私，我们都没什么交情。现在突然送这份礼物，好像不太合适吧？请您收回去吧。交情呢，是可以培养的。你们替我做事，既有交情，又有功劳。一辆车算什么呢？那你想让我们帮你什么呢？替我好好的上班。什么意思啊？做我的眼线，监视白虎的一举一动。喝杯红茶暖暖胃。妈有什么话您就说吧。您会突然答应我跟红英在一起，事情绝对不可能那么简单的。什么不那么简单呢、啊？你在想什么、啊？我是跟你爸商量过后，我们真的觉得，你跟红英的事，也该做个了结了。加上你上回对我们说的那些话，还有态度，让我们真的冷静下来，好好思考，才决定在这件事上要有所改变。好，我暂时相信你们是真心悔改。交换条件呢？什么交换条件？这天底下做父母的，有哪一个不是为了自己的孩子好啊？我呢，不过是跟你爸爸，希望你能够回来，帮助家里经营宝鼎服装设计公司。所以您的意思是说，只要我答应回来帮忙，您就不反对我跟红英的事情了？我还有什么资格可以反对呢，儿子啊？妈妈本来就不想干涉你的感情啊！我跟你爸爸两个为你筹划了二十多年，结果到头来还是一场空。我耗不起第二个二十年了，现在啊，只希望活得平平安安的就好。妈，我要您对我实话实说，真的像您说的那么简单吗？我是你妈哎，当然就这么简单了。好，我答应你，我只希望您别再骗我。你在楼下，啊，好，我现在马上下去。你怎么突然来了？我想你啊，你开心吗？当然开心了。那我告诉你一件更开心的事情。什么事情啊？我妈她同意我们在一起了。真的，嗯，哎呀，真是太好了。我说过，我。
我一定可以想办法说服他的。哎，现在正平阿姨同意了，我得让我爸也快点同意才行。对了，你妈妈怎么会突然同意了呢？因为她有一个限定条件。我回来了。事情办怎么样了？我办事，你放心，一切都已经搞定了。哦。以后啊，白虎企业的一举一动都在我们眼皮底下，我的眼线都已经安排好了。嗯。钟林怎么样了？没问题，你宝贝儿子啊，答应回来帮我们。那太好了。有子万事足，还有一个贤内助。真希望我们宝鼎能够早点做大，好让白玉天看看你的能耐，也能证明我穆正平从来就没有选择错误。平平啊，我跟你说，按照我们这个计划走下去啊，我们一定可以一举击垮白玉天，白虎啊，迟早会回到我们的手里。这白虎企业，我们谋划了二十几年，其实那白玉天说抢就能抢的。想起来呀、啊，还跟他领过证，咦，恶心。你去他们公司帮忙？怎么，你不愿意吗？你不想我去他们公司帮他们？哎，原来是这个条件啊！我还以为要买房、要买车、全球度蜜月什么的。哎呀，真是虚惊一场！我刚还没说完呢。他们除了要我去他们公司帮忙之外呢，他们希望我现在带你过去见他们。啊，丑媳妇要见公婆了。嗯。其实我最近看我妈的样子也挺难过的。以前她是一个什么事情都不用愁的阔太太，现在成立了公司，她什么事情都得亲力亲为。我觉得她最近瞬间老了好几岁。后来她一直向我求情，请我原谅她，跟我道歉。我觉得她这次是真心的忏悔的。钟林，你放心吧，以后我们一起好好的孝敬爸妈。嗯。嗯。好了。你这个小媳妇儿，做好心理准备去见他们没有啊？嗯，我们走吧。嗯嗯，不准走。嗯、奇怪，咱们儿子不是去找白红英了吗？怎么到现在还没回来？可能在堵车吧，再等等。红英，你过来。妈。红英，我曾经跟你说过，不要跟徐仲林在一起，你为什么就不听啊？进去。爸。给我进去。叔叔钟林，我曾经警告过你，离我女儿远一点，有没有？叔叔，我问你有没有？好，那就是你明知故犯了，就别怪我不客气了。妈，别冲动，我跟你回去了，不行吗？你别拉着我，我今天非打他不可。妈，钟林，你先回去吧。妈，我跟你回去。钟林，你先回去吧。你看什么看？进去！爸，爸，爸，爸，你为什么要这么野蛮啊？钟林他根本就不是你想的那样。红英，你不要再说了。
我刚刚提醒过你，要把心思放在工作上面。但你呢？你现在还跟徐仲林纠缠在一起，你有没有想过，如果被公司的股东、董事们发现，他们会怎么想？他们会说你想着法子要变卖公司的机密，让爸这张老脸往哪儿搁？今天仲林来是带来好消息的，他说郑平阿姨已经答应了，愿意放下成见，接纳我跟仲林的感情，这正好是两家握手言和的契机啊。哼，你自己听听，你还说徐仲林好，红英啊，他就是用这招来骗你的，他先顺着你的心意，然后在你最没防备的时候，在你背后反咬你一口，这才是他的目的啊。爸，你不了解仲林，他不是这种人。不是这种人，那他什么人？红英，我现在郑重的告诉你，以后不允许你再跟他来往。从现在这一刻起，你们俩就算分手。我不答应。爸，仲林为了我这么努力，不管什么难关阻碍，他都一一克服。现在就连他爸妈也被说服了。如果我不坚持下去，那太对不起我们之间的感情了。爸。我是不会跟仲林分手的。徐仲林在我们白家生活了二十几年，你爷爷一直把他当做亲生骨肉来培养和照顾。如果他还有良知和羞耻的话，他应该跟你保持距离。如果他不愿意，我会用我的方法来帮他。爸，你这话什么意思啊？我的意思就是，你要为他着想的话。你应该离他远一点，爸，你怎么能威胁自己的女儿呢？为什么相爱的人不能在一起？就好像你跟妈一样啊！如果徐仲林是一个穷小子，我一点都不在意。爸，可是仲林他没有办法选择自己的出生，他是无辜的。爸，就像你跟妈，当初你们的爱情不被祝福，所以才会发生这么多的事。难道这都是你的错吗？你还说，雨天呢？哎呀，不可以呀、啊！雨天，有什么事情非要这样呢？好了，你先回房去，我来跟红英说啊。你跟徐仲林就到此为止，以后吧，会好好补偿你的。你爸爸，他只是吓唬吓唬你，做做样子的，别当真啊。妈，我一直以为我跟仲林的感情可以感动他，可是我没有想到他竟然威胁我，爷爷这么对他，他却也这么对我。妈，我真的不知道这是为什么。你爸爸他失去的太多了，二十几年的青春，还有我们一家人团聚的时间。现在你爷爷刚过世，而徐永泰他们又虎视眈眈的想要对我们。可是仲林他说了，他的父母已经接纳我了。那你爸爸他有阴影啊，他现在天天活在公司竞争的压力之下。红英，你能不能试着体谅你的爸爸？毕竟这些伤害，是永远无法弥补的啊，妈。我跟仲林之间并没有那么复杂，仲林冒着生命危险救过我，为了我，他又跟家里闹得不可开交，我们两个之间跟白狐没有任何的利益呀、啊，妈，这些你不都知道吗？我也不知道爸为什么会这样，当年爷爷拆散你们，你们那么的痛苦，可是感情却比以前更加坚定。如果爸再这么一意孤行。我相信，往事一定会重现的。又喝，又喝，又喝！雨天，放开我，放开我，走啊！不要，不要，不要，住手！又喝，雨天，又喝，又喝，走啊！雨天。Oh, it's it!
放开我！走，你别走！要不这样吧，我去劝劝你爸，让他试着接受仲林。但你也要退一步，不能跟仲林同时出现在一块儿，知道吗？我知道了，妈。妈，谢谢你，谢谢你愿意站在我这边，跟我一起努力。但是红英，妈也要提醒你，徐永泰跟穆正平，他们不是那么容易就会放弃的人，你懂吗？我会留心的。那就好。为了你，妈可以什么都不计较，只要你幸福就好。妈，谢谢你。小珊珊。快点来喝一口我特地为你买的奶吧。嗯。哎呀，差不多行了。走，哎，走。好吧，这在办公室呢，秀恩爱秀的。我告诉你，我都掉了一身鸡皮疙瘩，捡起来我都可以炒一盘菜了，还秀，秀的我眼睛都瞎了。大家早，早红英，早啊！哎，宝山，早啊！什么风把你给吹来了？嗯，什么风啊？一股温暖的风呗。哎，红英，你可不知道，刚刚这两个人一直在秀恩爱，秀得我呀，哎呦，浑身都不自在。哎，你们两个不要这样好不好？今天宝山来呢。是有事要跟红英和博彦总监说的，这人也到齐了。小珊珊，该你发挥的时候啦。OK。什么事这么神秘啊？哦，嗯，我知道了，你们两个要结婚。哎呀，请放心，要结婚肯定不会这么低调的。事情是这样的。昨天晚上呢，有一个神秘的人物邀请我和我们家小本本吃饭，嗯，还要送我们一辆大奔驰。对呀、啊，这奔驰呢，可是差不多就行了，还奔驰？真的假的你啊？真的。宝山，你不会是遇到失散多年的富爸爸，他找你去了吧？我也想啊，可是你们知道怎么着？我见了那个人之后，我才发现，他就是失踪了好几天的徐。永泰，什么？徐永泰去找你们了？嗯，他一来就气势汹汹的和我们发下狠话，说：“车给你，情报给我。”原来这厮想收买我们，让我们当眼线，以后在白湖当卧底。你们答应了吗？哼，答应了还能跟你们说吗？像这种昧着良心的事儿，我俩可做不出来。是啊，那辆车闪闪发光。虽然呢，当时我们真的很心动，但是，不好意思，这里恐怕我俩不能接受。嗯，什么意思？嫌这车不够好吗？哼，那倒不是。我懂你的意思，放心。这车呢，只是个头款。等你们帮我拿下了白狐
，你们会收到尾款。这尾款可就比这车……我知道，这不是钱的事儿，而是这种事儿，我们不想干。再奉劝你一句：想在时尚圈里闯出名号，靠的是实力，而不是靠这种偷鸡摸狗的小伎俩。是啊，没想到徐总是这样的人。以前在白狐跟老董事长也干过一些好的业绩，我蛮敬重你的。现在没想到，居然用这种手段，我真看清了。什么意思？啊？是给脸不要脸是吧？等我拿下了白狐，我第一件事情就是把你们俩给开了。好啊，那您放心，我们俩一定会拼死拼活，全力以赴替白狐卖命的，绝对不会让白狐落到像你这样的人手上。好，走着瞧。亲爱的，我还正经吗？正经，正经，正经，好帅呀、啊！我都没见过自己这么正经。了不起，不敢当，真的是了不起啊！啊，两位，你们做的事情赢得了我们莫大的尊敬。用钱买不来真汉子，我算是见识了。哎，博山啊，尤其是你，之前呢，我认为你非常的爱财，没想到这次做的事情这么了不起，值得我们大大的表扬。哎，不敢当，不敢当，不敢当。是啊，我这次对二位可真是刮目相看了啊。哎，什么话呀？别看咱平时点儿郎当、嬉皮笑脸的，那那正所谓疾风知知什么来着？净草，疾风知净草啊！板荡是忠臣，这道理咱懂。嗯，佩服佩服。你说咱们白狐啊，有两位这么优秀、忠诚、有情操的员工，以后还有什么强敌可怕呢？那是，强敌，我倒真想在现场看看徐永泰这副恼羞成怒的嘴脸。你别看啊！我劝你还是别别别看了啊！我的天哪！不过你们这么一说，倒是提醒我了。你说白狐这么多员工，保不齐徐永泰还会再找其他人。就是啊。哎，你说别人怎么办？对啊。红英说的对，我们要告诉董事长，好让他有所防范。没想到徐永泰和穆正平如此卑鄙，竟然暗中收买我们的人。没有想到他们会暗中做出这种事情，也不知道接下来他们还会使用什么手段。爸，你说我们该怎么办呢？我们行得正，坐得端，就不怕他们抹黑污蔑。我们现在就怕他们对我们的员工不利，或者盗取我们公司的机密。所以，我们还是要提高警惕，小心未杀。我知道了，我会发邮件通知所有员工注意的。不过话又说回来。赫本和包山当场拒绝徐永泰的建议，还把他们狠狠地骂了一顿，这也算是值得高兴的一件事啊。哼，都是你爷爷管理有方啊，能让员工对公司有那么高的忠诚度。所谓前人栽树，后人乘凉。不过话说回来，我们也要感谢白狐的员工对公司的付出。嗯，就是啊，有发挥就要有奖励，这样才不辜负爷爷培养人才的心意嘛。知道了，那你给他们加一个季度的奖金。时间差不多了，你去准备一下，我们一会儿开会。嗯，谢谢董事长，那我先回去了。嗯。要反转一般人对性别的印象，将要推出全新的中性生活态度和内在他的相处。我们先看一下设计图。哎呀！哎呀，不是你干什么你？拍照片啊！拍什么照片？你拍个照片，你动来动去的，你想干什么你？不是，我要找最好的角度拍最真的照片
，这样的话，宣传的时候才用得上嘛。哦，哎，不是你又干什么去啊？不是，红英姐今天讲的话特别重要，我要录下来好好研究研究啊。哎，你不懂。哎，喂喂喂，喂喂喂，这是每天一上班就想着下班，开会老睡觉的小海说出来的话吗？不是，红英姐她人生当中第一个重要的作品。我们行销部必须全力以赴，争取让他上各大时尚网站的头条。所以你不要吵我。哎，不是不是不是不是不是，兄弟兄弟兄弟，听我劝你一句啊。嗯。红英的心思全在仲玲身上，你就算拍出普利斯特奖来，你的胜算也只有零。哎呀，不是你想的这样，我只是做我该做的事情。好，好，好，我知道，坐下，坐下，等人了。啊，对不起，不好意思，不好意思，坐下。哎哎哎哎哎！你干什么你？哎呀，行了，开着会呢，你们俩干什么呀？坐下，我坐下，坐一坐一坐，不坐了，坐了，坐了。下班了，下班了，小本本要等着我呀，小本本要等着我呀。小海一起走吗？啊，包山哥，啊，我还有些事没做完，要不你先走？哎呦，小海不太对劲儿啊！不是，怎怎么不对劲了？你发烧了？啊，原来准时跟我下班的只有你啊，现在成劳模了，不是你怎么了？啊？我这不是想为公司多做点事儿吗？再再说了，你跟赫本姐情谊两相通，我一个做电灯泡的，整天跟你屁股后边，不太合适，对吧？行啊，有觉悟了，啊，那行，那我先走了，啊，好。喝杯咖啡提提神吧。嗯、哦，谢谢。怎么样，还没完呢？嗯，还差一点。行，我不打扰你了，你继续忙吧。啊。嗯、哦。哎，对了，嗯，博远，呃，你晚上有没有事情啊？我想找你聊点事。行啊，呃，要不这样吧，咱们就在公司附近找一家餐厅，边吃边聊，怎么样？也行，嗯嗯。下班了，走了啊，我先走了。啊，小海别忙太晚啊。哦，拜拜，拜拜拜拜拜拜。啊，拜拜啊，拜拜。走了，小海，拜拜。哦，拜拜拜拜拜拜，慢慢慢走啊。找什么呢？哦，车钥匙不知道丢哪儿了。你也太不小心了吧！我来帮你找，好吧？那个，去去去那边吧。哦，谢谢啊。不用客气，大家都是同事。那个是，那那哪个？呃，对，这个，在这儿呢。谢了啊。不用客气。你不是找我有事谈吗？到底什么事说呀
我是在想，这次的产品包装应该怎么做？这个让行销部门去伤脑筋就行了，你就安安心心的做你的新产品的设计就好。哎呀，我不是想给行销部下指导棋，我只是在想，怎么样能够让这次的产品有一个统一的视觉，这样也可以让大众有印象啊，在整个行销上也比较有着力点。喂，干嘛这么一直看着我？啊？红英啊，我觉得你的进步简直是太快了，我都追不上你了。你别开玩笑了，我没有开玩笑。哎，不过呢，对于这次新产品设计的问题，我要跟你好好讨论讨论。我接个电话。嗯、喂，助理。你今天晚上有事啊？好吧，那我自己吃晚饭了。我现在在我妈公司上班了，过几天你有空我再带你过去见她。嗯，好，拜拜。拜拜。哎，这以前吧，我总觉得，只要通过我的努力。我就能够获得任何我想要的东西。可是，这人生呢，有太多的无奈和怨味，所以啊，很多东西都有无法逾越的鸿沟。师哥，你怎么突然大发失信了？我不是大发失信，我是觉得这人生有太多的难以预料。什么事让你这么有感而发？红英啊，其实我真的很羡慕你。羡慕我？为什么呀？因为你每次努力都想要得到你想要的，而且每次你总是能够得到，这正是我羡慕的。师哥，那我有什么可以帮你完成的吗？没什么，我只是随便说说，你可千万不要听我的胡言乱语啊！如果我说我喜欢你，爱你。难道就真的可以得到你的爱，你的关注吗？如果不能，又何必说呢？师哥。啊，呃，对了，仲林现在怎么样了？他挺好的，而且他爸妈已经同意我们在一起了。啊，啊，恭喜你们啊！你你们俩太不容易了，这万里长征终于走了一半了。谢谢你啊，师哥。不用、啊。你刚才说新产品的问题，你快说说看。哎呀，着什么急呀、啊？先吃饭呢。你看菜都凉了。啊，这是下一季产品的全部资料、设计图、染料配方、工厂联系方式，都在这里面。哼，很好。哎，车子开得怎么样？哦，开好车的感觉就像在车上飘一样，太爽了。徐总，谢谢你啊。替我办事，我不会亏待你的。随时联系。
。好，行。早餐，我吃过了。那就晚点再吃嘛，这可是人家早起做的爱心早餐。你不要这么打击我嘛。下次不要再做了，我习惯在素食店吃。那边的食物不健康，那我先放在这儿，你晚点吃啊。你们两个来的真早啊，徐叔叔，平阿姨好。嗯，我跟你们两个说，从今天开始我们会很忙，我们要赶在下个月之前做新品发布。下个月？怎么可能呢？我们连个成熟的概念都没有呢。前期的工作我已经做好了，你们主要负责的是后期的执行和监督工厂作业，但千万注意，要仔细。嗯。那，赶快看一看，有问题就赶快问，问完了之后就要马上着手。哦，你记住了啊。我们现在要根据这一次这一季的这些颜色，你看。嗯嗯。喂。啊。没有啊，我确定我们的订单数没有增加。哎，好，麻烦你了。博彦。好。这批新品你加单了吗？加什么单？刚才李厂长给我电话，说他今天接到了一个跟我们新品一模一样的订单，这布匹、染料、配色还有设计图案都一模一样。他看到我没有签字，所以特意打电话问一下。如果是我们下的订单，上面应该写的清清楚楚，我们不会不知道。那就奇怪了。哎，各位，嗯，打扰一下，这次给工厂的订单是谁负责的？呃，是我。你只下过一次订单吗？还有其他人负责吗？我只下过一次订单，这件事情也一直是我一个人负责的。出什么事了吗？嗯，没什么，继续忙吧。哦，怎么了，红英？哦，没什么，可能是工厂弄错了吧。哦。尊敬的红英大夫，这里有个人得了一种病，只要一天没看到红英大夫，就食之无味，怅然若失。有人说这叫相思病。哎，敢问红英大夫，可否趁午餐时间一起热餐，也帮这个人看看病啊？尊敬的这位先生，您的挂号预约成功。一天不见你就感觉你瘦了，你是不是都没吃好饭、啊？哪有那么夸张啊？就一天不见，怎么可能瘦那么多啊？中午想吃什么？我请客。嗯，随便啊，反正你请客，你说了算。嗯，我想一想啊，那我们就吃吃。这是什么？啊，这是我妈公司即将发行的新品设计稿。我跟你吃完饭，我还得拿给工厂。我看看。哎，给我点意见，看看有没有什么需要改进的地方。这是你们新品的设计稿？是啊，这不可能吧？这真的是你们公司的设计图稿吗？没错
，这些都是我亲手画的，我怎么会不认识呢？啊，对了，你看，这些都是我亲手画的设计图纸，跟这些设计图一模一样。既然是你们公司设计的产品，我妈怎么会有这些资料呢？而且还打算用来生产？难道是我妈剽窃你们公司的产品？照目前来看，应该有这个可能。难怪我妈今天一大早就告诉我，这批产品下个月一定要发表，原来目的就是要抢先你们一步上市。我妈不但剽窃你们公司的产品。而且打算打击你们公司的销售，这么做太没商业道德了。这该怎么办呢？如果你妈妈先我们一步发表新产品，那我们这一季的销售肯定会受到影响。你说我们该怎么办才好啊？你放心，我不会让这种事情发生的。我现在就回去找我妈问个清楚。可是阿姨要是不承认用我们的设计图呢？你别担心，我自有我的方法，让她承认。什么？你说我们公司里面有内鬼？是啊，那可是公司的机密文件，还锁在机密档案柜里，这肯定是内鬼流出去的。照你这么说的话，流出去的资料这么详细，一定是公司内部人员干的。啊，伯爷，你怀疑谁是内鬼、啊？我又不是福尔摩斯，公司里面员工这么多，我哪知道呀？对了，前几天赫本和包山不是说，徐永泰想收买他们吗？是不是他们当着我们的面儿说没有接受，其实暗地里面已经接受了呢？可要是他们，他们干嘛说这件事啊？这不是此地无银吗？也是啊。哎，说不定这是障眼法呀！啊，你看啊，他们呢，先主动招供，好让我们。不对他们加以设防，这样的话，我们就自然不会怀疑到他们头上了。你说的也有道理，可是无凭无据，我该怎么去问他们呢？而且，这事关员工的尊严，如果处理不好的话，就会冤枉人家，这肯定是万万不能的。什么？竟然有这样的事！你赶紧叫伯爷和红英过来见我。好的，董事长。嗯、红英啊，刚刚说的事情，我们先不要张扬。总监，红英，董事长让你们俩过去一趟。公司机密文件外泄，那么严重的事情，为什么没有人主动告诉我？我还是从别的地方得来的消息。你们俩到底想干什么？董事长，我们原本是想把事情调查清楚以后再跟您解释，可能是我们考虑不周，请您原谅。红英，我怎么觉得这件事情是跟仲林有关？你才不告诉我的，对吗？不是的，这件事跟仲林一点关系都没有。红英，如果我们的产品被徐永泰公司抢先一步上市的话，对我们公司下半年的业绩是毁灭性的打击。你不要因为一己之私，让我们公司承受那么大的损失。啊，不，董事长，我身为部门总监，是我管理不严，是我的疏忽，你不要再责怪红英了。你不要急着揽责任，等事情告一段落的时候，该负责的一个都跑不掉。就算是我女儿，也一样。对了，现在那件事情的进度怎么样了？找到那个内鬼了吗？董事长，经过我跟红英讨论，我们已经锁定了一名员工。谁呀、啊？啊
我需要白狐香以及商品房型的日程表，你帮我弄一份。没问题，包在我身上。小海，啊啊啊、不是、啊、你，你干嘛反应这么大？你吓死我快！你才吓死我了呢！无声无息出现在我身后，魂都快被你吓没了。你你胆儿啥时候变这么小了、啊？不，你你找我什么事啊？总机那边要订咖啡，问你要不要喝。哎呦，不用了吧，我已经在喝了。你老盯着我干嘛呀、啊？可疑，你你说什么呢？太可疑了！你说你原来那么活泼，只要公司叫点心叫咖啡，你跑得比博尔特都快。你说你现在怎么变这么安静？太不像你了，太可疑了！哎，你说的什么呀？我还是原来的我。哦，我知道了。难道你，你糟了，他不会发现我是内鬼了吧？不会得抑郁症了吧？啊，你肯定是得抑郁症了。你看像我们我们这样的白领啊，这工作压力大，作息紊乱，就容易得这种病。可怜的小海，你才变得沉默寡言，情绪低落。啊，哎呀，我没病，我好着呢，我比谁都好。好，好，好。你说没病就没病啊，没病就没病，不是有病一定要看医生啊！啊，走走走走走走，听哥的啊！走走走走走走，听哥的看医生。哎呀，哎，哎，烦死了！看医生啊！哎，博一。他来了，大军，跟上。嗯，师傅，跟着前面那辆车。师傅，好，快，快，快，快。师傅，赶紧的，别跟丢了。快点，师傅。小海呢？你等一下，我们现在正在天津公园附近呢。哎，师傅慢点。师傅，绕过那辆车，停在前面。嗯、来，师傅，不用找了。啊，谢谢。助理，我们已经在天津公园了，你赶紧过来吧。下车
徐总，小韩，红英在你后面，别回头。我那那我现在怎么办？要不要把资料交给你啊？这样，你想办法甩开他们，然后我们再找一个地方汇合。肯定发现我们了，追！还有这身衣服呢，刚有人给我钱，给我换的呀。跟你换了，他人呢？我不知道。哎是徐总啊，吓死我了！谢谢你啊，刚才要不是你出主意，让我跟那游客换衣服，啊，我真不知道该怎么办。你怎么那么不小心，给人盯上了都不知道？以后小心点。都怪我，那现在可怎么办？无所谓了，无凭无据的，他们拿你没办法。东西呢？哦。拍好了吗？拍好了。徐总，谢谢。我们分头走。还想去哪儿啊？永泰，挺有本事啊！小海吃里扒外的功夫，看来都是你教的吧？白董事长，我听不懂你在说什么。小海，你不要被人利用了，现在承认错误还来得及。什么意思啊？我跟小海私底下关系不错，下班以后叙叙旧，不行吗？白董事长是不是管的也太多了？哼，永泰，你觉得自己很聪明，没人治得了你是吗？但是你刚刚甩掉博彦和红英的时候，我也没闲着。你们刚才交易的全过程，我都已经拍下来了。盗取商业机密，光这条罪，我就可以告到你倾家荡产。这下，这下完了。闭嘴。然后怎么样？把这几张照片抛到网上，再请些灌水的在网上开骂。有本事，你把这些照片直接送到公安局去。徐永泰，你要不把 U 盘交出来，我们就到公安局去。到时候我看你怎么抵赖。干什么 ？U 盘是我的，凭什么给你啊？你，小海，我们走。小海，啊，你是白狐的人。你如果跟徐永泰走
，你想想后果会是怎么样？我们一定会报警的。我现在已经下班了，是我的私人时间，我想干什么应该跟你们没有关系吧。白狐资料在你爸身上，可他不还给我们。红英，仲林，别说那么多了，赶紧追吧。走吧，追。红英，走。来，大军，跟我来。快上车。啊！站住！红英，快！站住！站住！站住！这该怎么办呢？红英，上车！哦，上车！上车！小海，你开快点，他们要追上来了！小海。这是闹市区，不是赛车场。我开那么快，车撞坏了，这找谁赔啊？什么找谁赔啊？我给你买的车找谁赔啊？好，别管了，出了状况我再给你买一辆。如果 U 盘落到他们手里，你就什么都完了。好好好好好，这就对了吧？大军，跟上。好的，董事长。加速的吗？那前面有车，你为什么不告诉我？我我我紧张就就就就接吧。绕过去，绕过去，绕过去，绕过去。继续追，追。这里。是个办法，我知道。那你说，你有什么主意？那你就说，我都听你的。什么事啊？先别问这么多，赶紧把电脑里所有跟白虎企业有关的资料删掉。删掉？可这是好不容易弄到手的，为什么要删呢？没时间解释那么多了，赶快删掉，要不然事情就大了
，总算把他们给甩掉了。徐总，接下来该怎么办？先回公司再说。好。小海，你是不是从来不看左边来的车是吗？啊！董事长，好像从上一个路口就没有看到徐永泰的车啊，可能是跟丢了。那你靠边停一下吧。爸，你要干嘛？停车。徐正宁，带我们去你们公司。把这个文件删掉。好，把这个也删掉。嗯。穆正平。不夜，搜。等一下，白、嗯、雨天，你带人擅闯私人产业，不怕我报警啊？穆正平，别贼喊捉贼了，你尽管报警啊！等一下，如果我搜到白狐下一季产品的资料的话，我看你还报警吗？想搜，可以啊，我可以让你搜，但是如果什么都搜不到的话，我会控告你侵害私人财产，跟个人隐私。我们到时候法庭上见。可以啊，不夜。董事长，我觉得他们不会这么粗心，所以我认为他们应该把电脑里的资料全部都删除干净了。一定是徐永泰通风报信。白雨天。你不要被害妄想症，好不好？我宝鼎企业才不稀罕你们任何产品呢。这里没有你们想要的东西，马上离开，否则的话我就打电话报警了。妈，别一错再错了。之前您给我的资料，我您都看过了，确实是白狐的产品。您赶紧把设计图交出来吧。徐仲宁，不错，大义灭亲。王正平，我看你还有什么话好说。你是我儿子，你到底站在哪一边呢？过来！我站在宫里这边。妈，您跟爸另外开公司对抗白虎也就算了，但是你们不能够盗取别人设计的产品，这么做是犯罪，是被业界所唾弃的，而且犯法的。你带人闯进我们公司，还带头欺负自个儿的妈，你想把我给气死啊？你给我过来，过来！哎呀妈，您把设计图交出来，那是红英的心血。我说了，我没拿。妈，我了解你，这么重要的东西，您舍不得放弃的，您肯定放在办公室什么地方？您赶紧交出来给白叔叔，这样我们跟白家还有和好的机会。徐子耀，你不要得寸进尺。你到底要不要拿出来？我都跟你讲了，我什么都没有啊。好，我自己找。徐子耀，你反了你！哼，看着你们母子俩反目成仇。我也没白来一趟，爸，你别说了，仲林正在帮我们呢。找到什么了吗？什么都没有吧？我早就说过了，满意了吧？可以离开了吧？周玉辉，你肯定知道档案在什么地方。你告诉我，档案放在哪里？看着我的眼睛，告诉我，档案放在哪里？你别吓唬他。我不是跟你开玩笑的，你跟我妈同流合污，你就是共犯，你这么做是犯法的。把档案交出来。李慧，你给我。你走开！玉慧是给周林哥的，不是给你的。玉慧，小心！董事长，快！
快呀，钟离，快！放手！你到底在哭什么呀？我的车毁了，我开了没几天。人没事已经是万幸了，还想车？为了跟白红英在一起，这么讨好白玉天呢？你就这样对待自己的妈？我养你这么大，你就这么报答我吗？纵然您之前有什么委屈的地方，但你们还是对不起白家。白爷爷养我、疼我二十多年，我绝对不可能看着你们伤害白狐。我处心积虑想拿到白狐，为的是谁？为的是你！我都是为了你着想。您处心积虑想拿到白狐，是为了我着想。您之前还跟我说您要接纳红英的，原来你全都在骗我，亏我还相信你。只要稍微动一点点脑子想想就知道，你这辈子根本不可能跟白红英两个在一起。妈，原来您根本没有悔改的意思，您一直在骗我。我跟你说。如果您今天不把 U 盘交出来，我就到公安局报案，说你跟徐永泰窃取白虎企业的商业机密。徐子瑶，你疯了！我是你妈，我才是你的亲人，他们不是你的亲人呢。这件事情不是跟谁亲不亲的问题，而是道德跟良知的问题。把 U 盘给我。证据在这儿，可惜已经什么都没有了。想报警是吧？请便。妈，你为什么这么做？这么多人面前都看着您的所作所为，难道您都不觉得自己错？您一点都不觉得羞耻吗？不好意思，让你觉得丢脸了，但我还是你妈。现在跟我去办公室，从今以后不准再见白家人。不要，我不会再听你的话了。从现在开始，我就离开宝鼎。离开？你想去哪儿？你以为你把白国正当成亲爷爷一样，你就会变成白家的人吗？你永远不会是白家的孩子。白雨天。更不可能把他的女儿白红英嫁给你，因为你的爸爸叫徐永泰，你认命吧。你要敢踏出这个大门，我就跟你断绝母子关系。跟我去办公室。真是精彩，穆正平，没想到你们母子俩反目成仇。穆正平，这就是你的报应。爸，你别再落井下石了。我倒觉得这样的妈不认也罢。不厌，怎么连你也火上浇油啊？我支持钟明，我觉得他做的对。别再说了。啊，徐子耀，你难道为了一个外人就真的不要你妈？你真的不要我了，是不是？平阿姨，我尊重你，是因为你是我的阿姨，你是子耀哥的妈。如果你要对付子瑶哥的话，我第一个不允许。这是我们母子之间的问题，你不要插手。就算你是他的妈，但也不能打他。
我之所以会来这个公司上班，完全是因为有子耀哥在。如果他要走了的话，我也会跟他走。反了，一个一个都要反了是吧？好，别怪我对你不客气。你够了没有啊？我对你失望透顶吗？你听清楚，这是我最后一次叫你妈。你就当没生过我这个儿子吧，仲林哥，仲林，红英，不许去。哼，真是大快人心呐！虽然没有要回那些资料，但是看着穆正平骨肉分离，我也开心了。你这么说就太不厚道了，毕竟人家发生的是不幸，你这样子不就等于幸灾乐祸吗？幸灾乐祸，是，对待别人，爸爸不应该抱着幸灾乐祸的心态。但你别忘了，穆正平才是伤害你爸妈的凶手。我现在没有赶尽杀绝，已经很仁慈了。赶尽杀绝，爸。你这么想，不就变得跟他们一样了吗？那又怎样呢？对待他们这种人，我再怎么做也不为过。董事长，现在穆正平手里掌握了白虎绝大部分的机密资料，我觉得必须拿回来才比较安全。你说的挺有道理的。我刚刚也想过，就算他们拿到那些资料，又怎么样呢？我等一下。发一份新闻稿给记者，让记者把我们公司下一季的新产品曝光，然后我们申请专利。这样一来，就算穆正平把那些产品冒用了，我也一定会把他们告到底。董事长，如果真的上了法庭，对我们是否有利呢？我现在还怕他们不告我们啊